오늘 함께할 패턴은요. I can't afford to. 네. 이게요. 가장 흔하게 쓰이는 표현이잖아요. 뭐뭐할 여유가 되지 않다. 여러분 알고 계실 텐데 이거를 어, 예문들을 보시면 어떤, 이유, 어떤 이유로 제가 이걸 어, 드렸는지 아마 아실 거예요. 우리말로 뭐말 여유가 없다가 아니라 처지가 아니다 라는 느낌으로요. 바로 이거예요. 난 그녀를 분노케 할 처지가 아니야. Rile. I can't afford to rile her. R-I-L-E. 환하게 만드는 걸 얘기하고요. 야, 내가 지금 아프고 있을 상황이 아니야. 내가 지금 아플 처지가 아니야. Get sick. I can't afford to get sick. 아시겠죠? S-I-C-K. 야, 내가 일을 망칠 처지가 아니야. 망칠 여유가 없다가 아니고요. 처지를 번역하셔야 돼요. 그래서 이 번역 부분도 잘 보셔야 됩니다. 그래서 일부러 예문들도 그런 걸로만 드린 거예요. Mess up. I can't afford to mess up. M-E-S-S예요. 망치는 거. 야, 나 그걸 살 여유가 없어. 라고 할 때는 이제 buy that이 되겠죠. I can't afford to buy that. 네, 맨 마지막으로요. 야, 내가 결근할 여유가 없어. 이거 이상하잖아. 그러니까 결근할 처지가 아니야. Miss work. I can't afford to miss work. 네, miss는 놓치다, 빼먹다는 얘기니까. 그래서 miss work니까. 네, 내가 결근할 그럴 처지가 아니야. 자, 세 가지 하겠습니다. 아프다, get sick. 그 다음에 망치다, mess up. 맨 마지막에 miss work까지요. 그러면 머릿속에서 결근하는 장면, mess up. 망치는 장면, 아픈 장면까지 연결해 보세요. Link, what you gonna wrap to the pictures, please. Wrap, wrap, let's wrap it up. 함께하는 랩 타임 오늘 배울 패턴 뭐뭐할 처지가 아니야 I can't afford to 동사 I can't afford to Alright, the first one 기다려 줘 내가 아플 처지가 아니야 Get sick I can't afford to get sick I can't afford to get sick I can't afford to get sick Next one 기다려 줘 망칠 처지가 아니야 Mess up I can't afford to mess up Mess up I can't afford to mess Don't up Don't mess it up I can't afford to mess, mess up. up Next one Last one, give it a go. Miss work. I can't afford to miss work. I can't afford to miss work. I can't afford to miss work. Fun time, great time, happy time. Coming up, role play time. 오늘의 대표 문장은요. 바로 I can't afford to rile her. 누구를 노하게, 경로하게 만들다. rile, R-I-L-E. 자, 세 줄짜리 어떤 내용인지 give it a go. Would your boss take it well if you opposed her? Not likely. I can't afford to rile her. Then you'd better go with the flow. Would your boss take it well if you opposed her? Not likely. I can't afford to rile her. Then you'd better go with the flow. 네, 맨 처음에 얘기하죠. 어, 내가 혹시 반대를 한다면 사장님이 잘 받아들이실까? Would your boss take it well if you opposed her? 네, if 다음에 과거 동사가 나오면 절대 과거가 아니에요. 반대했다면이 아니고 반대한다면이에요. 이건 주의하세요. 아, 받아들일까? 라는 얘기 했더니요. 아, 그렇진 않을 것 같아. Mm, yeah. Not likely. 네, 내가 사장님을 노하게 할 처지는 아니지. Rile her. I can't afford to rile her. 예, 그 여자 보았은 거예요. 자, 그렇담 흐름을 따르는 게 좋지. Go with the flow. Then you'd better go with the flow. 그렇죠. Go with the flow. 많이 쓰이는 편이죠. 이거 따라두시고요. 오늘의 대표 문장 세 가지 속도 먼저 아주 천천히. I can't afford to rile her. 다 함께. I can't afford to. Rile her. 자 이번엔 리듬 타고. I can't afford to rile her. 중간 속도. I can't afford to rile her. One more time. I can't afford to rile her. 깜짝 놀랐죠? 자 그러면 이번엔 빠르게. 아닙니다. I can't afford to rile her. 자 내가 사장님을 노하게 할 처지는 아니야. I can't afford to rile her. One more time. I can't afford to rile her. Faster. No, it's alright. I can't afford to rile her. Yeah. 좋습니다, 여러분. 한번 천천히 완전 천천히 그러면 <웃음> I can't I can't afford to rile her 좋아요 이렇게 하면 여러분 솔직히 이 문장 한 스무 번 하잖아요 그죠? 두번더 확인 Would your boss take it well if you opposed her? Not likely I can't afford to rile her Then you'd better go with the flow Would your boss take it well if you opposed her? Not likely I can't afford to rile her Then you'd better go with the flow Visit my homepage, enjoyenglish.co.kr.
dot kr.